En Silicon Valley, una de cada cuatro personas no puede cubrir sus necesidades básicas. Según el Banco Mundial, en el hub tecnológico más importante del mundo, la desigualdad salarial es equiparable a Ruanda. En la meca de la emprendeduría hay más de 5.000 startups luchando para levantar inversión, pero tan solo una de ellas logrará sobrevivir. ¿Os suena esta historia? Apuesto a que no. Hace un par de años me fui a San Francisco a estudiar un máster en Design Thinking. Después de algo más de seis meses, logré entrar en una de las mejores consultoras de diseño e innovación del mundo, cosa que me ha permitido trabajar para grandes marcas a nivel internacional. Cuando llegué a California, entendí que hasta entonces había estado jugando a otra liga. Hay muchísima gente buena, las cosas pasan y pasan rápido, y tener ganas de cambiar el mundo es la norma. Pero estos dos años también me han servido para desmitificar muchos de los tópicos de lo que es vivir en San Francisco. Como en cualquier otra experiencia, hay dos caras de la moneda. Y en mi opinión, hay una cara crítica con Silicon Valley, que al, mes, al menos en este país, pocas veces se explica. Si quieres hacer algo como emprendedor, debes estar allí. Esto lo hemos oído todos. Bueno, pues igual no es así. Según la London School of Economics, no hay pruebas de que emprender en Silicon Valley sea mejor o tenga más beneficios que emprender en Europa. Sí es cierto que Silicon Valley es un ecosistema maduro, difícil de encontrar en otros países, pero no es el único sitio del mundo donde están pasando cosas a nivel de emprendeduría. Un reciente estudio del Instituto Brookings afirma que la desigualdad salarial entre ricos y pobres está creciendo más rápido en San Francisco que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Cada día hay 36.000 personas que no tienen un techo donde dormir. El índice de crímenes violentos en el barrio de Hispalo Alto, justo al lado de mansiones impresionantes, es casi el triple que el de la media del país. Blanco o negro. En Silicon Valley no hay lugar para los grises. La constante llegada de talento de todo el mundo los altos sueldos de trabajadores de empresas tecnológicas y la poca capacidad de San Francisco para crecer en número de viviendas está haciendo que el coste de vida de la ciudad esté por las nubes. Casi cada día hay manifestaciones delante de los autobuses privados que llevan a los trabajadores de empresas como Google o Apple a sus oficinas a las afueras de la ciudad. Los pisos que están alrededor de esas rutas de autobús están subiendo de precio de manera exponencial, con lo que la gente con trabajos normales y sueldos normales, como era mi caso, tienen que marcharse de sus casas porque no pueden pagarse el alquiler. Los desahucios están a la orden del día. Hace pocas semanas, el New York Times publicaba un fantástico artículo donde se hablaba de cómo en Silicon Valley se sobrevalora la juventud y se infravalora la experiencia. El artículo comentaba el abismo que se está creando entre el tipo de talento que demandan las startups y el tipo de habilidades que pueden ofrecer las personas más senior. Para los jóvenes talentos que llegan a la ciudad, trabajar para una empresa que crea infraestructura tecnológica o nuevas patentes no es tan cool como ser un ninja developer y trabajar para esa app de la que todo el mundo habla. Pero, irónicamente, las innovaciones tecnológicas más celebradas a lo largo de la historia han sido productos manufacturados. ¿Alguno de vosotros cree que Candy Crush... ¿Alguien se va a acordar de Candy Crush en unos años? Porque yo creo que no. En San Francisco, San Francisco es una ciudad para early adopters. Cada día tienes decenas de eventos que te permiten conocer las últimas apps o gadgets tecnológicos. Todo pasa rápido, cosa que a veces te hace perder la perspectiva del mundo. Durante mi primer año en San Francisco no me perdía nada. Tenía esa constante sensación que debía estar al día de todo. En Barbacoas con amigos hacíamos planes de negocio. Hablábamos de la última campaña de Kickstarter o de cuántos millones había levantado la startup del momento. Esto de aquí no es mi iPad, pero podría haberlo sido porque me bajaba todas las nuevas apps. Tanto sobreestímulo, creedme, es muy agotador. Y sí, al final sabes de muchas cosas, pero a un nivel muy superficial. Si estás en San Francisco es para producir. Esto de que la gente está todo el día jugando al futbolín o, 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 o al billar es falso. Sí que es verdad que hay cierta flexibilidad horaria y normalmente se trabaja por objetivos, pero hay muchísima competencia y cada día tienes que demostrar lo bueno que eres. Y si no, te echan de un día para otro sin el más mínimo miramiento. En San Francisco se contrata rápido, pero se despide aún más rápido. Los inversores no dan dinero a las ideas, aunque sean de esas ideas que seguro que van a cambiar el mundo. Lo que cuenta es la ejecución de esta idea. Esto es un básico. 
Por mucho dinero que haya en Silicon Valley, levantar inversión es muy difícil. Has de tener una clarísima ventaja competitiva, atracción en tu mercado de origen y en el mercado americano, un pitch brillante, un equipo aún más brillante y suficiente capital para mantenerte en la ciudad. Y aunque lo consigas, después has de demostrar que tu producto es viable en el tiempo. Casi nada. El 90% de las startups no sobrevivirán. Seamos realistas. Encontrarte a Marisa Meyer en un supermercado de Palo Alto o a Mark Zuckerberg en un restaurante de San Francisco no es sinónimo de poder acceder a ellos. Que gente de alto nivel sea más accesible en Silicon Valley que en este país no quiere decir que sea fácil. La gente interesante te la encuentras en eventos interesantes, que normalmente cuestan unos centenares o miles de dólares. Crear y mantener una buena red de contactos que puedan recomendarte, respaldarte y abrirte puertas cuesta tiempo y mucho dinero. Inversores, artistas, políticos, familias, profesores de Stanford, 70.000 personas de todo tipo se reúnen anualmente en medio del desierto de Nevada. Durante una semana, Burning Man es la ciudad más grande del estado. Hay grandes esculturas, disfraces, hay fuego, hay gente desnuda, hay clases de yoga, hay incluso un TEDx. Hay gente que se casa con pareja o consigo misma. Esto último es raro, pero pasa. Elon Musk dijo que Silicon Valley es como Burning Man, porque la gente asiste al encuentro sabiendo que sus valores se van a alinear con los valores de los otros asistentes, generando las oportunidades adecuadas para crear innovación. Quizá la mayor diferencia entre Burning Man y Silicon Valley es que en la Black Rock City durante una semana no existen ni el dinero ni las etiquetas. ¿Y sabéis qué? Todo el mundo es feliz. Qué ironía. A veces se dice que Silicon Valley es un estado mental, es la pasión por el trabajo, es la inquietud para cambiar el mundo, es esa sensación permanente de optimismo que te hace pensar que todo es posible. Pero Silicon Valley también es competencia feroz, desigualdad social y muchísima tecnología banal. Una burbuja que muchos se preguntan, de hecho muchos nos preguntamos cuándo estallará. Para acabar... La próxima vez que alguien nos hable de lo maravilloso, lo fantástico que es San Francisco Silicon Valley, sed críticos. Es un lugar único, pero no es el único lugar. Muchas gracias. Gracias.